，你们的目的已经达到了。要那个破密码箱干什么？你把密码箱交给我，你海外的账户会翻番。小心使得万年船是您交给我的，所以呢，我现在最好还是把密码箱打开，弄清楚里边是什么。您上一次让我弄的化学材料，可是给我找了不少麻烦。我劝你收手吧，天启，你什么意思？你现在是不是正在窃取一个叫马辉叶的科学家的研究成果？没错。他昨天向国家的有关部门进行了科学研究成果的汇报，现在国家已经把它列为重点项目。你现在去窃取这个项目，就等于再到国宝一样，你知道吗？你是怎么知道这些的？你上次跟我说化学数据的传输，我就留了个心眼儿。我的同事叫玛丽，她的父亲现在正负责这个项目。前两天她来南青，我得知她的项目已经受到了窃取，我就知道是你干的了。果然很严重，难怪麦格尼信息公司会出我那么高的价钱。吴飞哥，你好好想想。现在干这种事情太危险了，我真的是替你的安全着想。钱哪儿都能挣，但是像这样的事情，你要明白它的严重性啊。没错，我知道该怎么办了，你回去吧。<笑>那只是个意外，随你。想明白了，想出手了，记得联系我。一定，嗯，一定。你怎么来了？医生不是让你继续休养吗？烈火神盾的事情比什么都重要。跟你说了吧，让你别多嘴。专家在里面吗？中美专家正在磋商合作的相关事宜。我能看一下那天晚上的监控吗？我陪你去。走吧。嗯、麻烦您把昨天晚上的监控调一下。好。怎么了？发现什么问题了？你觉不觉得这个人的体型有点熟悉、啊？好像是在哪里见过。好像巨熊。再仔细看看。越看越像，应该就是他。这种体格的人很多，就凭这个也不能完全判断。我们要不要去打个报告？先别报告，如果报告错了就更麻烦了。我再去查一下。我陪你一起去。答应把那东西给你，那是定金，箱子打开打不开不重要，给我就行了。钱我一分不少的退给你，但是这个东西我不会轻易出手的
，你太客气了。这样吧，咱俩见面谈。好。请进，箱子怎么样了？暂时还没有进展，让他们抓紧。我是想问你，那箱子里到底什么东西啊？不该问的别问。头，我是担心咱们弄回来这个烫手的山芋会给自己找麻烦。这不是你该担心的。安静的有点反常啊！你说，咱俩能打过吴飞吗？他可是轻易能打败柳沙姐。又不是打擂台，打不过也躲得过。你这伤不要紧了吧？跟你说了，都好了。这是另外十万美金，你先别急，我来呢，是把上次那个钱退给你。你只要把箱子给我，这钱就都是你的了。哈桑，我们两个交易不止一次两次了，我的胆子并不大。你什么意思呢？因为箱子还没打开，里面是什么我还不清楚。在没有弄清楚之前，我是不会贸然出手的。有些事情不知道更好。我们的交易仅限于高端客户的个人信息，太出格的事情我是不会做的。被人盯上了不好。莫非啊，开弓没有回头箭，你这个时候跟我说这些，不觉得晚了点吗
你们到底是谁。你让开！外面都是烈火深蹲的人吗？是另外一帮人。白沙，你们来干什么？拿回属于烈火神盾的东西。把东西给我放下！速战速决。你现在的选择，决定你的后半生。你给我闭嘴，关小迪。这么多年了，我对你什么样，你不是不知道。你做的任何事情，我都无条件的支持你，陪着你。只要你需要，我第一时间出现在你面前。能做你的小跟班，我就已经很满足了。你性格任性，容易冲动。所以在任何时候，我都陪着你，保护着你，害怕别人欺负你。我就是想告诉你，不管什么时候，我的肩膀就在这儿，它可以让你依靠，让你依靠。可你呢？自从你认识梁大威以后，你就开始疏远我，忽略我，处处都护着他。甚至开始怀疑我，冤枉我。好啊，现在你们满意了，开心了。君亮，我上次就想和你说对不起。对不起，这三个字我不需要。巨雄，我尊重你对关小迪的爱和付出，但是我想告诉你。虽然我比你晚认识关小迪，但是我对他的爱并不少于你。你闭嘴，巨亮，巨亮，你千万别冲动。巨亮，你把枪给我好不好？你不应该是这样的。你把枪给我。我巨亮得不到的，梁大威他也别想得到。巨雄，别动。已经变质了，你这根本就不是爱，是占有欲，是偏执狂，是变态。我告诉你，我绝对不会像你这样。如果火狼女她不爱我，我也希望她幸福。我爱她，胜过爱我自己。你不是爱他胜过爱你自己吗？我给你机会表现。现在你们两个只能活一个，你知道该怎么做？嗯，去，去掉你疯了！白沙，不要学，不要学，他不会伤害我的，你不要学好,好怎么了，白沙？怕了？快选择呀！怂了。啊！拿起枪啊！不要学，我求你，不要。
我女朋友吧。你说，我们会永远在一起吗？嗯，未来的事情怎么能说得准呢？说不定很快就会分道扬镳了。别呀、啊，赶紧呸呸呸呸呸！这话多不吉利啊！可以确定我们俩，我们俩可以交往了，是吗？我虽然不知道你为什么突然变成了这样，但是我会一直等着你。见你天天戴着这个戒指项链，也没有机会问过。这是我妈妈留给我的，是我爸爸送给她的结婚戒指。真好看。我只想拿我的命去换你的命。如果火狼女她不爱我，我也希望她幸福。我爱她，胜过爱我自己。我知道你心里面还是在乎我的，你为什么要骗自己？为什么？你怎么这么可笑啊？我就是这么可笑，我根本没有办法克制我自己。不管是从前
，现在、将来还是永远，我心里面只有你一个人。不管你是关小弟，还是熊小月，现在一切都清楚了，我们可以在一起了。我会保护你，继续守护你。我答应你，我这辈子都不会再离开你。你醒过来好不好，关小弟？我爱你。如果你不在了，我活着还有什么意义？哎，对了，为什么要把巨亮带来？我不能让他留在那里，让他越陷越深。如果他执意不愿回头呢？那就看他的选择吧。啊。事情后果真的非常严重，我再给你最后一次机会，把你知道的所有东西都说出来。我真的什么都不知道。我们相信你什么都不知道，但是无非干了坏事，你也逃脱不了帮凶的罪责。巨亮，去自首吧。你们这保镖公司怎么干的？这么重要的文件都给弄丢了。大家的心情呢，我是可以理解的。不过呢，请大家放心，我们烈火神盾一定会负起该负的责任。这份研究报告不仅是这次中美合作的基础，更可能是解决全球空气污染划时代的成果。说得好听。你们怎么承担？你们承担得起吗？嗯？我们找到箱子了。您看看，这找个文件是不是在里面？啊！完好无损，完好无损，完好无损呐、啊！谢谢。一
群废物，连个箱子都找不到。说，无非早有准备，磐石里头戒备严密。看来这小子是跟我们干什么？好，有他好瞧的。我们接下来怎么办？接下来。在这个世界上，有的人忙着活，有些忙着死，无非是什么？忙忙着死？错，找死。我们撤退之时，安排了人盯着磐石的一举一动。好，给我盯紧点，找到机会就动手。是。是的，是巨亮想要改过自新。那好，希望巨雄真能放下过去。我跟他从小认识到现在，放心吧，他这次想通了。自从第一次文件被盗以后，我就觉得这里边很多事情并不像我们想象的那么简单，所以我很快的和有关部门取得联系，也跟他们商量过了。啊，你把具体的情况介绍一下。好，是这样
。近年来，有迹象表明。有少量外籍人员在南青频繁收集情报信息，而且是有组织、有预谋的进行。国家有关部门呢，也秘密调查了很多年，但是一直没有重大突破。但是这一次，他们终于露出了狐狸尾巴。你们在磐石遇到的那帮人，就是他们。啊很多手段你不会不知道，说吧，谁让你干的？这间谍组织为什么会选择对南青下手啊？这里从南青的战略地位说起，南青滨海，所以有很多具有战略意义的重要高尖技术研发机构，包括第一次研究所在内。有很多科研和生态项目都关乎到国家海洋资源储备以及国家安全，所以这里成为情报组织的目标地，毫不为奇。可是磐石安保偷盗文件之前，早就已经有点不太对劲了。上次他们还把战火烧到了 AK 俱乐部，这为什么没有有关部门去采取行动呢？磐石安保和境外间谍组织有着非常密切的交易。如果我们查处磐石，势必会切断线索，所以为了引出更大的鱼，才没有抓捕吴飞。那接下来该怎么办？既然找到突破口，那么网就已经张开了。呃，不过呢，我要先表扬一下火狼女和白沙两位同志，帮我们争取到了时间。我知道箱子在你那边，你要是想救巨亮命的话，就带着箱子来磐石安保救人。记住，一个小时之内赶到，晚一分钟我就割掉巨亮一只耳朵。还有一件事，千万别报警，否则……喂。怎么了？巨亮出事了。啊？那我们怎么办？虽然巨亮现在不是我们烈火神盾的人，但是他在最后一刻回国自新，我们必须把他救出来。那咱们赶紧报警啊！无非让我一个人拿着箱子去找他。如果这时候报警的话，巨亮一定会有生命危险的。那我们也不可能真的让您孤身犯险啊！无非这个人的性格我很了解，我知道该怎么办。那，你去把箱子拿过来。好。我有一个办法，不知道可不可行。我们在附近设几个圈套，然后等到适合的契机把对方引过去，这样怎么样？不用。准备好了 ，T E C 专家已经把资料换过了，除了内容以外，其他全部一致。我走了以后，你们一定要记住，绝对不能轻举妄动，明白吗？明白，明白，明白。咱们不能这样袖手旁观，咱们在暗中保护总教官，适当的时候救出巨亮。好，那我们去做准备吧。
这个 U 盘，或许能救我们一命。现在，你们俩还愿意追随我吗？当然，如果不愿意也没有关系，我同样会给你们俩一人一笔丰厚的奖金。我们愿誓死追随。